钱丢地上了！哇，这么多钱我们可以？哎呀，这是我丢的养老金、啊，原来是大爷你捡到了呀，真是个好孩子呀！来，奶奶奖励你一个旺仔牛奶，谢谢奶奶。啊，奶奶我，你什么你？哎呦，幸好是大丫捡到的，如果是你啊，一下午就给我花的猫都不剩啊！大丫，我们走，别理他。嗯嗯，哼，除了个小丑我，不就是好人好事吗？我也会做的。嗯、王爷爷，我来帮你。谢谢你啊，蘑菇头，你还真是啊！怎么样，王爷，够刺激吧？你个臭小子，我家在那边，都过了好几里地了，你快给我退回去！啊，我我知道了。钟美仪，我来帮你。哎，表现不错，回去给你加鸡腿。不过你可别偷吃零食啊！哎呀，你就放心吧，我现在可是好孩子。哎呀，好重啊！哎，这样就轻松多了。我可真是个大聪明。哎<笑>，朱老师，你怎么愁眉苦脸的？哦，也没啥，这不情人节快到了吗？想给我对象买双鞋，都不知道去哪买。嗨，这还不简单？情人节买鞋得去识货 APP 才划算，秒查全网渠道价格和降价趋势。对入住店铺严格质检审查评分，入手不花一分越往前，左下角直接领优惠，真是太好了！我这就去看看。嗯嗯，快点击左下角链接，里面还有我给你们准备的惊喜呢，快去看看吧！蘑菇头，这一大袋零食是不是都被你吃了？嗯，我没有啊。啊，肯定是大丫头吃的，你看她都没吃完呢。啊，大丫，是这样吗？小梅公主啊，你寒假打算去哪里玩呀？当然是去旅游，然后品尝各种美食呀。那是不是最好有个人陪你一起呢？当然啦，我想让浩辰陪我一起，不然难道是你呀、啊？嗯，要不我们去动物园玩吧？听说里面的大马猴长得和我一样。好啊，听说里面还有大狗熊呢，长得跟熊大熊二一个样。你们能带我一起去吗？我也想看大狗熊。烦人，怎么哪儿都有你啊？哎呀，小梅别理他，正好我奶奶把今年的压岁钱给我了，刚好够我们买两张门票。蘑菇头，你真好，这样我就能跟浩辰一起去了。我没空。小梅，正好我可以陪你去啊，我很有空的。滚了、啊！这是我压岁钱买的票，凭什么让你去啊？我也没说要你的票，我也有压岁钱的。啊哈哈，嗯，你早说嘛，不好意思。那我也不陪你去。嗯、呃。哎，这红包还给你啊？这上官浩辰，你你都不陪他去，凭什么要他给你买门票啊？可是我可是什么？你就那么乐意当大冤种是不是啊、嗯？这个红包你自己拿去吃顿火锅，看场电影不好吗？上官浩辰，人家对你那么好，你怎么能这样子对我？是吗？那我请你喝杯奶茶好了。真的吗？是什么奶茶呀？我知道，应该跟你的衣服颜色很配哦。啊，是绿色的，那是什么茶？<笑>是真的，而且还是顶级的狐狸捞呢。上官浩辰，嘿嘿，请问我们什么时候出发呀？你们稍微准备一下就行了，我管家还在村口等着呢。哎呀，还准备什么？这么快走吗？哎，等我一下，我还得打扮一下，你着什么急啊？哎呀，你快点，烂驴拉磨屎尿多。滚啦！浩辰同学，我马上就好。知道了，我们在村口等你。小梅怎么还没来呀、啊？就是啊，我肚子都快饿扁了。大丫，你帮我问问浩辰，我是穿这件红色汉服好看呢，还是穿那件白色汉服呢？我觉得随便啊，都挺好看。你快点！知道了，知道了，还是穿红色的汉服好了。喜庆。哎、呃、呀，怎么还不来啊？真墨迹，我们别等他了。我还是打个电话问一下吧。哎、啊，我那个粉红色兔子耳朵的饭姑呢？接电话，我看他就是不想去了，我们快走吧，别管他了。哎，那好吧。Two hours later <笑>。哇，真是太美了，浩辰肯定喜欢。哎，吃的好饱啊。哎，你们也不用回来催我吧，我不是说马上就来了吗？什么呀，我们都吃饱回来了。什么？你们怎么能这样？谁让你磨磨唧唧的？我们都等了你很久了，好不好？啊。
别理他，先上识货 APP 买点零食。你们还不知道吧？识货 APP 零食饮料底价两折起，买鞋服、美妆能实时比价，查全网渠道降价趋势，收录店铺精致检筛选，让你买的放心又划算，进左下角送优惠。真的吗？我也去试试。嗯嗯，你也得左下角试试，里面还有我准备的惊喜呢。人家也想去吃火锅嘛，你就单独带我去吃一次嘛。但呀，你说我要听他的嘛。妈妈，再见，妈妈，你明天一定要回来看我。嗯，外面冷，你快回去吧。等我看不见你了，我再回去。冬梅姨，我在家可乖了，写作业也很认真，你一定要记得给我带好吃的哦。哎，蘑菇头，你是在和冬梅姨打电话吗？你真土，这是在发语音。冬梅姨，大家作业没写完，就在家里调皮捣蛋。冬梅姨，大家作业没写完，就在家里调皮捣蛋。哦，像录音一样，没事接接电话，以后也可以再听。切，真是个土老帽，什么也不懂。蘑菇头，收手机的时间到了，快把手机交上来。知道了，冬梅姨，让我给小梅发最后一句语音。小梅，明天见，嘿嘿嘿嘿。冬梅姨，我我也想要手机。哎、嗯、呀，你最近怎么回事？蘑菇头今天白天就和我告状了，他说你在家作业没写就开始玩，而且以前你从来不碰手机的。我只是想，不管你怎么想，你先把今天的作业拿给我看看。冬梅姨，你快看，走。略略略，这就是你对待作业的态度？就这，你还想玩手机？大爷，你太让人失望了。这这不是。活该！法国电话费太贵，我只是想给我妈妈发一句语音，问问她平安到家没？怎么就这么难？哎、喂，手机借你用。这不是你玩手机的时间啊！你是怎么拿到的？你别管，我跟你说，语音是这样发的，你按住这个。好啊，蘑菇头，现在居然敢偷我手机，啊、看我不好好教训你！我不要。都是为了帮我，我要不要和冬梅姨解释一下呢？哇，大爷，你今天穿的鞋好有特色哦，连大脚趾都露出来了，嗯，真不错，不透气。哟，没想到大家这么时髦，大冬天穿个露脚趾的棉鞋，这么非主流呢？哎，你不懂，这样穿不容易得脚气。大家，你说是吧？你凭什么这么说我？要不是王奶奶把我的生活费全给你买了新衣服，我才不至于穿成这样呢！耶耶耶！那你去找冬梅姨告状啊！小心王奶奶把你赶出去！大爷，刚刚我管家给我送了双运动鞋，就拿给你穿吧。啊，这不好吧？哇，这好像是黑卷限量版运动鞋，一双好几万呢！什么好几万？全球限量五双，有钱都买不到呢！我只知道英国王子有一双一模一样的。哇，这么稀有！好沉，这双鞋能不能？不能，大爷你快穿上，下节体育课你还想不想上了？嘿嘿，谢谢你啊，浩成，我穿完一定洗得干干净净的还你。什么？这鞋不能有水洗的，你懂不懂啊？就是啊，这么金贵的鞋，喜欢的你可赔不起。上官同学，你说是吧？这双鞋我送给大家了，他想怎么洗都可以。上你！哇哦，浩成，你好大方呀！你家里是不是有很多双这样的鞋子呀？也不是很多吧。穿了几次，旧鞋都让我捐出去了。毕竟这品牌只是我外公手底下一家小企业而已，不值一提。嘿嘿，浩辰，你能不能也给我捐几双这样的限量版鞋子啊？蘑菇头，你要求真高。嘿嘿，浩辰，你给我也捐几双嘛，随便什么样的鞋子都可以，好不好嘛？你们真无聊，这种事情还是回去问下管家要不要给他们吧。